ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് സഹായകമാകുന്ന കുറച്ച് പൊടിക്കൈകളും അതുപോലെ നോർമൽ ഡെലിവറിയുടെ ബെനിഫിറ്റും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്നവർ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനാക്കി എനേബിൾ ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോർമൽ ഡെലിവറി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ എളുപ്പമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്കായാലും ശരി കുഞ്ഞിനായാലും ശരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓർക്കും കൂടെ ചെയ്യില്ല നോർമൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓർക്കും കൂടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വേദനയെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായാലും കുഞ്ഞിന് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫീഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ചില മരുന്നുകളൊക്കെ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ കയറ്റുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റും അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രസവേദന വരാനായിട്ട് മരുന്ന് പോലും കയറ്റേണ്ടി വന്നില്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ശരിയായി വന്നിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ പുറമേ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയും അത് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ സി സെക്ഷൻ ചെയ്ത ബേബികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നോർമൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ബേബിക്ക് ഈ ബർത്ത് കനാലിൽ കൂടെ അവർ തിങ്ങിഞ്ഞൊരുങ്ങിയൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലെൻസിൽ നിന്ന് ഈ അമ്യൂട്ടി ഫ്ലൂയിഡിലാണ് കുഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഒരു വായി അത് കുടിക്കുന്നതും അതിൽ തന്നെയാണ് അവർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വിസർജൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അവരുടെ വായിൽ ചെല്ലുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു തിങ്ങിഞ്ഞൊരുങ്ങി വരു വരുന്നതിൽ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ലെൻസിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെലായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഈ സി സെക്ഷൻ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ബേബിയേനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വെജിനൽ കൂടെയൊക്കെ അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബാക്ടീരിയസ് ഉണ്ട് അത് അവരുടെ വായിലൂടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായകമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലുപരി നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരിക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും വേദനകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ അതിജീവിച്ച് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷവും നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഈ നോർമൽ ഡെലിവറിയിലൂടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സസൈസുകളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എക്സസൈസ് മാത്രമല്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടക്കുക നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാമിന അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാവുന്നതാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് നേരം ചടഞ്ഞു കൂടി ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നോർമൽ ഡെലിവറി ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ അബ്നോമിനൽ മസിൽസും അതുപോലെ വജനലുള്ള മസിൽസും ഒക്കെ ലൂസായിട്ട് വരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസവം നല്ല നോർമൽ നോർമൽ ഡെലിവറി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായകമാകുന്നു പിന്നെ നോർമൽ ഡെലിവറി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ചെയ്ത എക്സസൈസുകളിൽ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക് എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഫസ്റ്റ് ട്രൈമിസ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡേറ്റ്സിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്രദമാകും പിന്നെ അവസാനത്തെ മാസത്തിൽ നയൻ മന്തിൽ അതായത് നമുക്കൊരു ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ലഭിക്കുമല്ലോ അതിനൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മുൻപേ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡെലിവറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കാനായിട്ട് സഹായകമാകുന്നു അധികം പെയിൻ ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിറങ്ങി വരാനൊക്കെ ഈ ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് ആറ് എണ്ണമൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കാം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ കഴിക്കുക നല്ലതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് നെയ്യാണ് നെയ്യിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നോക്കാം ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കാം നെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവസാന മാസത്തിൽ കഴിക്കുക നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഈ നെയ്യ് കഴിച്ചാൽ വെയിറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐഡിയൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അത് നോർമൽ ഡെലിവറിയെ സഹായകമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെയ്യ് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ എ ബി സി ഇ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ലീവ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാലുണ്ടാവാനും ഒക്കെ ഈ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളിൽ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അമ്യോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ബേബിയുടെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് കിലോ ഏ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മന്ത് വരെയ്ക്കും പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് കിലോ വെയ്റ്റ് വരെ കൂടുന്നതാണ് ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മതി ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതും നോർമൽ ഡെലിവറിയെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിക്കുക പിന്നെ മധുര മധുരം കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെയ്റ്റ് കൂടി വരും പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് നല്ലതല്ല ഒന്ന് ചിന്ത വേണം പിന്നെ അത് അതാണ് ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും നോർമൽ ഡെലിവറി സഹായകമാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു മെൻ്റലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ നോർമൽ ഡെലിവറി ഒരു ടെൻഷനും കൂടാതെ നമ്മൾ അതിനെ സമീപിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല പെയിൻ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവും അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേൾക്കുക നെഗറ്റീവ് പറയുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അത്രയ്ക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം മേലെ ദിവസവും ഡെയിലി കുടിക്കുക അത് ആ കാര്യത്തിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക നന്നായിട്ട് ഒരു ദിവസം പ്രഗ്നൻ്റ് ലേഡിക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ വരെയും ഉറങ്ങാം രാത്രി എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയും പകൽ സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരവും നമുക്ക് ഉറങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്